小姐。你这是干什么？停停车！停车！哎，我知道了，知道了。你说你这么折腾来折腾去的，有意思吗？人家不是没有身份证了吗？又没有钱，你让我去哪儿啊？那就是说，你还要住在这里啊？谁想住在这儿啊？我就住一个月，等我有了身份证，我马上就走。那我们还要同居喽？美的你，我睡卧室，你睡沙发。好啊，可以。你睡卧室，我睡沙发，但我有一个条件。什么条件啊？洗衣服、家务活全是你的。你当我是佣人呢？你说对了，这一个月你不得白吃白住吗？房钱是我付的，饭钱也是我付的。所以说呢，家务活全是你的了。这叫什么？有钱出钱，没钱出力。公平合理。算了算了算了，不跟你这种小人计较。这一个月，我就当做了一个月的义工，伺候弱智了呗。哎呀，随便了，你说什么都可以。不过呢，空口无凭，我们还是定一个君子协议吧。离婚协议我都能跟你签，何况君子协议？好，协议书我已经准备好了，你在上面签个字就行了。嗯、小白。我困了，我要睡觉了。等一下。去把衣服洗了吧。明天洗就不行啊？当然不行了，我已经没有新衣服了，我明天穿什么呀？洗就洗呗，瞧你那点出息，就知道跟女人计较。还有啊，明天的早餐请帮我准备好啊。面包、牛奶、茶叶蛋都在冰箱里，你自己没长手啊？我不吃茶叶蛋，我吃荷包蛋。刘胜利，你故意跟我过不去，对不对？你不是说你最喜欢吃茶叶蛋的吗？我告诉你，那是因为你喜欢吃茶叶蛋，我才假装自己喜欢吃茶叶蛋。我的人性都被你扭曲了，可悲呀、啊！我现在要做回我自己，我要吃荷包蛋，要煎双面的，老一点。晚安。下流卑鄙，恶心！哎呀，真是有意思呀！结婚证是红颜色的，离婚证也是红颜色的。怎么了？不顺眼呢？我怎么能不顺眼呢、啊？红色好啊，红色代表了热情、奔放、自由啊！我喜欢红色。好，谢谢了。还有什么事儿啊？大姐，那个女人啊，我那个女人，她来拿过了吗？你前妻呀、啊，刚一上班就来了，人家可比你积极多了。小人，二位美女，来来来，喝点东西吧。啊，谢谢。可以啊，可以啊，客气。好，慢慢来啊。对。哎，你看那个戴墨镜的，是电视台的编导，跟你一样结婚没孩子。那个穿西装打领带的那个，是银行的信贷部经理，还没结过婚呢。我看那个电视台的编导拿出去不比那个刘胜利差。编导？嗯，你没听人家说啊？电视台的编导都很花心的，周围女孩子一大堆。
，哪有安全感呢？那那个经理怎么样？经理，哪个？就那个。这是何处无芳草？<笑>我跟你说啊，那天我找了个对象啊，怎么样？要钱呢？怎么那个五十多岁老头啊，太老了吧？哎呀，哪有啊？人家才四十出头啊，才四十出头。是啊，那么老相啊，哎，老相好啊，老相都有安全感呢、啊。再说人家有房有车的，又没什么牵挂，你嫁了他，可就是中产阶级了。中产阶级，中产阶级，我看啊，你现在就变成中产阶级了，<笑>真是的。嗯、哎，谢谢你，来，来了啊！你这家伙，给你做媒，你还会迟到一个小时，你还想不想结婚，找老婆了？我也没办法呀，我刚一出门就被人拖住了，谈工作，所以就耽误了。算了算了。男人嘛，事业第一，这一次就放你一马。人呢？什么人？哎，你不是帮我介绍女朋友吗？人家等你，你不来，生气，走了。哎呀，那你让我那么早来干什么？都在这儿，自己挑吧。都在这儿啊？有多少个？十二个。十二个，那也太夸张了吧！我跟你说啊，我老婆是在成人自告办公室纨绔的，这里面全都是未婚的，包括长相、家庭，都是数一数二的，自己挑，挑中了叫我老婆出马，帮你搞定，怎么样？够哥们儿了吧？够哥们儿，够哥们儿。哎，我觉得这个小敏还不错啊，有眼光。哎呀，好，我请客，早就该你请了。哎，喂。扯你啊！我们俩已经离婚了，你现在在干什么？啊，我告诉你啊，你这是侵犯我的隐私权。稀罕看你还隐私权呢，谁没见过？看什么看？你还侵犯我隐私权呢？你出去转过去！哎呦，稀罕呐，我没见过。刘胜利。哼！傅莹，你上厕所不冲水的。他们是军队，人多势众，杀人斩草除根，大大小小，没一个放过。嗯，是个灾难。哎，你胆子这么小，还敢看这种电影？不知道吧？越是胆小的女生，就越爱看这种片子，越看越害怕，越怕越刺激。行，现在你不用怕了，有我呢。想通了、啊，行，有希望，来，我敬你一杯，我不会喝，我不会喝，来喝一杯，好吧，干杯。喜欢看这电影吗？喜欢。那好啊，下回我再带你去看神话。嗯。那我们再到哪里去玩呢？天不早了。
。我该回家了。那好吧，我帮你拦辆出租车。明天你有时间吗？哎，有啊，当然有。那我明天去你家玩，好不好？呃，好，好，好，好。再见。再见。哎、啊！干什么？叫什么？我是鬼啊！我要上厕所呀！没看见人在换衣服啊？有什么好看的？很好看吗？装不起，人在换衣服呢。跟你这种人啊，我懒得说话，永远是那么没素质、没教养。看看看，有什么好看的？哎呀，不过说句实话呀，你这身衣服倒真的挺不好看的啊。睁大你的眼睛看看。这可是世界名牌，一年工资都买不起。俗气！刘小丽。啊，嗯，先这样吧，我回去换身衣服，然后我们牛排馆见面好吗？好的，好的，我等你哦。啊，好的，好的，不见不散。就这样，拜拜。怎么，今儿太阳打西边出来了？喂，你不是说你不回来吗？你回来蹭饭呀、啊？谁吃你这些破玩意儿啊？我一会儿有大餐。怎么，有客人要来？明话告诉你，我新的女朋友。新女朋友呢？挺快的嘛。那当然了，钻石王老五。追的人太多了，实在是没办法呀。刘胜利，你这个没良心的，我算是看透你了。你怎么从来没对我这样过？我以前回家，你每天都给我吃方便面，从来没对我这么浪漫过。你还好意思说浪漫啊？我每次回来，你不是给我吃方便面啊？你。喂，门关轻一点啊，摔坏了你要赔的啊！哎，你好，你好，啊来了。喜欢就好，喜欢就好。我饿了，现在可以吃了吗？还、啊、可以啊，啊吃了吃了，哎、啊、等一下啊。来，我们先干杯，为了我们美好的将来。来介绍一下，傅颖，你好，傅颖，小米，小米你好，欢迎到我们家来玩啊！啊，你不是还有什么事儿吗？还不走啊？不急的，老公，我走后好好招待人客人啊。还有，放心好了，会早点回来的，不要担心我。
给我丢人，不好意思啊。奉天好，你肯定成不了，你这个骗子。这就漂亮了，老公，我不打扰你们了，那我先走了啊。拜拜，小米，多吃点，多喝点啊，别客气。喝酒喝酒，哎，喝酒啊！你们真的离婚了？啊，离了，绝对离了。离婚证。可是，你们还有感情？没有，我跟他怎么能有感情呢？绝对没有，我发誓。你没有，他有。他也没有了，他有，他能跟我离婚吗？那你们为什么还住在一起？这个问题不是已经解释过了吗？啊，来吧，喝酒，别让他倒了我们胃口。是你倒了我的胃口，小米，听我解释，一定要听我解释啊！我不听，我有眼睛，我不是瞎子，骗子哎呀，苍天呐，傅影就是个害人精啊！傅影，吃饭，怎么不吃啊？胃口不好，不对胃口啊？不是，想心事啊？没有啊。那那有什么事情？我能来杯酒吗？当然可以。不，刚才你不是说你不会喝酒的？可是我现在想喝了。没问题。嗯、呃，你想喝点什么？红的、白的还是啤的？红酒吧。哦，没问题。服务员，来瓶红酒。现在叫一下情报员用。感觉不错，哎，你再来一杯啊！你慢慢喝，红酒有后劲的。真是怪了，我从来没有像今天这样挂念过刘胜利。他和小敏还在吃饭吗？香槟喝完了吗？浪漫的气氛，他们会不会？傅影，你怎么了？对不起，我还有件要紧事，没办法，我走了。傅影，傅影，傅影，傅影。不，麻烦您快一点。小姐，不能再快了，再快要飞起来了。您快点，再快一点好吗？谢谢啊刘胜利，干什么？害人精！这种事儿你也做得出来？小人。嗯。怎么样？你女朋友呢？啊？被你气跑了，害人精！哎呀，我早就料到了，你们俩成不了。我告诉你啊，傅影，你这种事情做的太过分了。你怎么不说你是个骗子呢？骗完我又去骗人家小女孩，什么？你找我呢？
，找我的是小敏。找我的你自作多情。找你的谁呀、啊？大老板。大老板，你男朋友啊？凭你有女朋友，就凭我有男朋友。来了。你好，你好，哎，你好，你好，你好，哎呀，你有客人来也不介绍一下啊？嗯，经理，这位是我的同屋，我们俩合租的，合租的。啊，是啊，是啊，是啊。哎呀，经理啊，你要喝茶吗？哎啊，好好好好好，这也没茶。哦，哎，没关系，没关系，啊、没关系。要不然吃点别的吧？啊，随意。呃，你们聊。今天，哎，天气不错啊！<笑>是啊，是啊，不错。刘先生，您可以把您这些衣服拿到房间去整理吗？哦，我知道了，你是怕我打搅你们。对不起啊！啊，经理，哎，快吃橘子。傅英小姐，前两次见面，我对你的印象很好。是吗？谢谢。嗯，不知道我们可不可以？嗯，不好意思啊，哎，抬一下脚。刘先生，你没看见我这儿有客人吗？哎呀，就是有客人，你也不打扫干净。啊，没关系，没关系，没关系。嗯、好了，先生们、小姐们，你们继续。啊，啊，不知道傅莹小姐对我的印象怎么样？嗯、啊，不错，真的不错。那我们可不可以做朋友啊？我们现在不已经是朋友了吗？我是说，你愿不愿意做我的女朋友？我。经理，不好意思，我有点事情，去去就回，您自便啊。家务跟你有什么关系啊？平时怎么不打扫卫生啊？你偏偏挑今天。告诉你啊，你给我老老实实在这儿，不许捣乱。等客人走了，你好好给我干，干到天亮都没人管你。这位就是你的前夫吧？那为什么不搬出去自己住呢？哎，一言难尽。你有什么为难的地方需要我帮助吗？我怎么好让你帮忙呢？啊，我有一套空的别墅，刚刚装修好。本来呢，我想等结婚的时候去住的。
你要是不嫌弃的话呢，我先借你去住住，你看，可以吗？那当然好，可是，可我怕搬进去容易，出来就难了。哎、不会不会不会，付小姐，我是诚心诚意帮你的、哎，不管你愿不愿意做我的女朋友，我都会帮你的，真的。谢谢。那没关系。<笑>这个厅啊，就有一百多个平方，二楼、三楼有七个卧室，还有一个大露台，是我精心设计的。来，看看。哇，好大的一个大露台啊！怎么样，还好吗？啊，不是还好。是很好，太好，太漂亮了。那愿不愿意搬过来住啊、嗯？以后啊，你就帮他当成自己的家。哎啊！哎，大经理、啊，我需要您的帮助，可更需要您的尊重。啊、哦，不好意思，冒昧了。哎，要不来点什么喝的？我去给你拿。随便吧，你随意看看啊。这不就是我梦寐以求的家吗？这不就是我理想中的生活环境吗？可是，为什么刘胜利的影子？在我脑海里转来转去，难道我还留恋他？难道我还爱他？啊，不行，不行，我绝不能和刘胜利藕断丝连。真的要走了？不是迟早要搬吗？是去那个老男人那儿吧？刘胜利，你为什么说话老是那么损呢？难道他不是一个老男人吗？我现在就奇怪了，怎么所有的鲜花都要往牛粪上插呢？插在牛粪上怎么了？那也比插在小人身上强一百倍呀！你是说我小人呐？谁是小人，我就说谁。如果我是小人的话，那你就是泼妇。泼妇怎么了？我就是泼妇，你满意了吧？那你还站在泼妇房间里干什么？出去！现在给我出去！出去！喂喂，行了行了，对不起。刘胜利，少来这套。假惺惺的，你老是这样，我现在看着你这张脸就烦，出去滚！我看着你这张脸就烦。哎剩的晚餐啊，刘胜利，行啊，我还没走呢，就迫不及待迎接你女朋友啦。放心，我明天早上就走。喂，坐下吧。干嘛？其实这顿饭我是为你准备的，我要为你送行。为我？对呀、啊。刘胜利，我可警告你，不许耍我，也不许捉弄我。哦，我知道了。上次我把你女朋友小敏给气走了，你是补偿她吧？你放心，我这次绝不打扰你们，让你们好好的吃完这顿饭，好吗？拜拜。行了，坐下。
，来，我先敬一杯酒啊。为什么？慧英，我觉得我们俩结婚以后一直在吵架的，我们不算是一对好夫妻啊。现在我们俩离婚了，也要给对方留个好印象。我真的希望我们以后再也不要吵架了，至少还可以做一对很好的朋友啊。衷心的希望你能够找到属于你自己的幸福。来，干杯！为什么男人结婚以前都把女朋友捧在手心里？含在嘴巴里，等结了婚，就扔在房间的角落里，等到他到了别人身边，才发现以前没有发现过的美丽呢。哼，男人都是贱骨头兄弟，怎么了？失恋了呗。正好，兄弟，看看这个。哇，正点嘞！刘良，哪里的？空姐，我老婆的高中学妹，怎么样？哎，刘良，有没有戏？不要让胜利空欢喜哦。哎，胜利的情况啊，我老婆和空姐都说了。这空姐呢，也刚离婚，以前的老公啊，又老又花，是个老板。哎，空姐可说，还是胜利这样的男人，有安全感，过日子踏实啊。听到没有，胜利，你这小子好有艳福啊啊！我都约好了，星期天一起去郊游。胜利、啊，这回怎么谢我？啊？哎，你说话呀！哈哈，哎，不会是乐晕了头，变成开心大傻瓜了吧你？你说什么？你再说一遍。兄弟，你真的有病啊！哎，是啊，我有病。我还是喜欢他，傅颖。你要这么想的话，你就惨了。不是惨了，你完了，知道吗？我和他离婚以后。我觉得她是世界上最讨厌的女人了，再也不想见到她了。可是她又没地方住，和我挤在一起。我是天天盼望着她走，天天盼望着她离开啊。今天她终于离开了，可是我的心感觉一下子空了。怎么会想到我对刘胜利还有感情呢？不要再骗自己了，你刚才没有马上回答，就已经是答案了。哎，我先不跟你说了，有时间再联系，拜拜。亲爱的，我来
了。你回来了？啊？怎么？你你喝酒了？对，开心嘛，开心呀、啊。啊。哎哎，你这是干什么？啊、宝贝儿，别坐了，过来，过来。哎，干什么？美女，我们睡觉啊。敢说好了，我一个人住的。可是我不放心。我怕你有危险呀！你在这我才有危险呢！你知道，你又不是出去装什么军存啊！啊啊！亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的，啊！你能听我说一句话吗？啊，你说。嗯，你能不能去洗个澡？为什么呢？因为我想和你干干净净的上床，好吗？<笑>好，快去吧啊！好，去吧。嗯，好，你等着啊！我，我马上来啊！等等着啊！哎哎回来了，还没睡呢。你怎么不到卧室去睡呢？嗯，我不是把卧室留给你了吗？要不然你你坐会儿。别墅再次回到这个家，这个给了我很多欢乐、很多痛苦的家，我才第一次发现，刘胜利在我心里原来还有位置，而且是很重要的位置。我才第一次想到，是不是我做错了什么？明天，明天我一定要告诉他，我还是那么爱他。傅莹，不许胡思乱想，好马不吃回头草，马上睡觉。
啊，坐下，坐下，坐，坐下，坐，坐下，坐。你们这离婚还不到一个月，就有复婚了？呃，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。我就知道你们非复婚不可。啊？那我们要复婚呢？这还不简单吗？见多了，心里就有数了。啊，那您可得跟我们说说，你是怎么能看出来我们俩就能复婚呢？你们呐，肯定是结婚前就只看到对方的优点了，这结婚以后啊，天天看见的就只是缺点了。这日积月累呀、啊，准会爆发。您也不肯低头，他也不肯让错，这不肯容忍，就只能离婚了呗。哎，这一离婚呐、啊，这双方的缺点还就慢慢淡化了。当你到不如意的时候，你还就会想起原来另一半的优点。很多人呢就是这么着复婚了。哎，大姐，那我们俩这复婚的速度是不是最快的？不是，最快的，上午拿了离婚证，下午就来复婚了。哦。好了，不说了，上那边照复婚照去吧。哦，好好好，谢谢,谢,谢啊。谢谢啊故事又开始了，好像一切和以前一样。老公还是原来的老公，老婆还是原来的老婆。其实一切都变了很多。刘胜利说我温柔多了，我觉得他也宽容体贴了很多。我们经过这次折腾。明白了一个最朴素的道理：不要等到我们的另一半成为别人的最爱，才会注意到自己曾经忽略了的最值得珍惜的美丽。